সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের ডি এর এ লোগোটা আপনাদের বানাই দেখাবো তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি আমি সবগুলো সিলেক্ট করে একটু ছোট করে নিচ্ছি দেন সাইডে রেখে দিচ্ছি আমরা এই ডিজাইনটা করতে গিয়ে গ্রিডের ব্যবহার করব তো এই ক্ষেত্রে আমরা ভিউ থেকে শো গ্রিড এটা করে দিও এখানে গ্রিডের ব্যবহার আমরা করতে পারি তবে আমি এটার ব্যবহার করব না আমি নিজে গ্রিড তৈরি করে সেটা দিয়ে আপনাদের দেখাবো আমি এটা হাইট করে দিচ্ছি এরপরে গ্রিড তৈরি করার জন্য আমি দুইটি পন্থা আপনাদেরকে দেখাবো তো চলেন কাজ শুরু করি আমি টুল বার থেকে রেকটেঙ্গে টুল সিলেক্ট করলাম দেন আর্টবোর্ডের উপর ক্লিক করলাম এখানে আমরা হাইট ওয়াইট সমান দেবো যে কোনো মাপ দিলেই হবে আমি ফিফটি দিচ্ছি হাইট এবং ওয়াইটে ফিফটি দিলাম দেন ওকে করলাম ए अवस्था कलर का स्टोके नहीं आसि ए सदा कलर कलो कर दीची स्कोर टाइम सिलेक्ट थका अवस्था इफेक्टे जाब इफेक्ट के डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफर्म ए ट्रांसफर्मे आसलम इसे प्रिभिव करते हे एधर और चौदोटा स्कोर निब तमें मोट पन्न्य तो ये करार्जन कपिस लेखा आखने चौदह लिखे दिल তার মানে এখানে কপি হবে চোদ্দোটা আর এখানে অরিজিনাল একটা দিয়ে মোট পনেরোটা হবে এটা করার পরে মুভ থেকে মুভের অরিজিনটাল এখানে আমরা ফিফটি লিখে দিব এখানে ফিফটি লিখছে এই কারণে যেহেতু আমি ফিফটির মাপ দিটা করেছি সেজন্য আমরা এখানে ফিফটি লিখলাম দেন প্রিভিউ আমরা করে নিতে পারি এই এমন হবে তারপরে আমরা ওকে করলাম এদিক দিয়ে যেভাবে আমরা চোদ্দোটা ঘর নিলাম স্কোয়ার নিলাম অন্যভাবে আমরা উপর নিচু নিব আর এই জন্য এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা আবার ইফেক্টে গেলাম এবং ডেস্টোর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এবং ট্রান্সফর্মে এসে অ্যাপ্লাই নিউ ইফেক্ট করব দেন রিভিউ করে দিব এবং এখানে চোদ্দো লেখে দিব এটাকে আমরা ফিফটি লেখছি হরজিনটালে এখন আমার ভাটিকারে লিখব ফিফটি দেন ওকে করব তাতে এমন হবে তো এভাবে আমরা গ্রিড বানাই নিতে পারি এরপরে আরেকভাবে আমরা করতে পারি সেটা খুব ইজিলি আমরা ফিফটি মাপ রাখলাম এরপর এটাকে আমি একটা কপি করে নিচ্ছি অল্টার এবং শিপ ধরে কপি করলাম দেন এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় কন্ট্রোল ডি করব এভাবে চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ আপনারা এভাবে গনে গনে পনেরোটা করে নেবেন এবং আবার এটা পুরাটাই কপি করে আপনি নিচে নেবেন এভাবে শিপ এবং অল্টার ধরে কপি করে আবার কন্ট্রোল ডি করে পনেরোটা করে নেবেন এভাবে দুইভাবে আমরা গ্রিড তৈরি করতে পারি তো যাই হোক আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমি এটা দিয়ে আপনাদের কাজ করে দেখাচ্ছি আমরা যখন কোনো ইফেক্ট দিই তখন অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে নিতে হয় সেটা আমরা করে নিলাম এরপরে আমি এটার স্টোকটা কিছুটা কমাই নিচ্ছি আমি ফিফটি করে দিলাম সরি পয়েন্ট ফাইভ করে দিলাম দেন আমরা কাজ শুরু করব তো আপনারা দেখেন এখানে ডি আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা ডি তো এইগুলো কিভাবে আমরা করব সেটাই এর মধ্যে আমরা এই ম্যাপটা করে ফেলব তো এখানে যে একটা ডি দেখা যাচ্ছে এইটার জন্য আমরা কতটুকু জায়গা বা কতটুকু ঘর নিব কয়টা ঘর নিব এটা একটা বিষয় এবং কতটুকু গ্যাপ রাখব এটা একটা বিষয় এবং এই যে অ্যাঙ্গেলগুলো করব সেটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে তবে গ্রিডে যখন আপনারা কাজ করবেন তখন একটা বিষয় মাথা রাখবেন যে মেনলি নব্বই ডিগ্রি কিংবা জিরো ডিগ্রি কিংবা টোয়েন্টি ফাইভ সরি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এগুলো আমরা অনুসরণ করব যেমন আমাদের এখানে যে বাহুগুলো দেখতে পাচ্ছেন এদিক দিয়ে এটা জিরো ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি এবং এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো যা হোক আমরা কাজ শুরু করতে পারি এভাবে আমি টুলবার থেকে রেকটেঙ্গেল সিলেক্ট করলাম দেন কালারটা আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি আমি লাল কালার দিয়ে নিচ্ছি এবং স্টোকটাকে আমি কিছুটা মোটা করে নিচ্ছি যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় এরপর আমরা যা করব সেটা হলো এর বাইরের সাইডটা ড্রাক করে নিব ঠিক এইভাবে তার মানে এটা ড্রাক করলাম আমরা ডি এর ঠিক বাইরের সাইডটা এরপরে ডি এর জন্য আমরা দুইটা ঘর নিব সে জন্য দুইটা ঘর ছেড়ে দিয়ে চারিদিকে দুইটা ঘর ছেড়ে দিব দিয়ে আমি এখানে থেকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসলাম চারিদিকে দুইটা ঘরে ঘর আছে তাহলে আমাদের বাইরের সাইডে যে ডিসিটা হয়ে গেল এরপর আমরা করব কি একটা ঘর ছেড়ে দিব এই গ্যাপের জন্য দেন আমরা এখান থেকে ডাক করব এইভাবে এবং এখানে আরও দুইটা ঘর নিব ডি এর জন্য এইভাবে 
তাহলে ডি এর যে স্ট্রাকচার সেটা আমাদের নেওয়া হয়ে গেল এখন আমরা এই যে অ্যাঙ্গেলটা নিব সেটা কিভাবে আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল সিলেক্ট করলাম দেন আমরা এই কোনাটা আগে ঠিক করে নিব এই কোনাটা একটা মানে মাপটা বসাই দেবো আমি জাস্ট এটা মাপের জন্য যদিও এটা আমাদের দরকার নাই আপনারা দেখেন এখানে কোনো দাগ নাই এটা মাপের জন্য নিলাম এরপরে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ডি এর জন্য এখানে আমরা দুইটা ঘর নিলাম কিন্তু যখন অ্যাঙ্গেল আমরা করে যেমন এই দাগটা টানবো যখন আমরা তখন আর দুইটা ঘর নিব না তখন নিব আমরা তিনটা ঘর তো এক্ষেত্রে আমাদের এটা একটা দুইটা তিনটা এখান থেকে আবার আমরা টাক করব ঠিক এইভাবে এই এবং যে গ্যাপ আমরা রাখবো সেটা এখানে রেখেছি একটা ঘর আর এখানে রাখবো দুইটা ঘর কাজে এক দুই এখান থেকে শুরু করব এখানে নিয়ে আসলাম আবার আমরা তিনটা ঘর নিব আগের মতোই এবং দুই ঘরের গ্যাপ রাখবো এবং তিনটা তাহলে আমাদের যে ডি বানাতে গিয়ে বা এই ডিজাইন বানাতে গিয়ে যা যা লাগবে মোটামুটি আমরা নিয়ে ফেললাম তার মানে আমরা যে গ্রিডটা নিয়েছি এটার কাজ শেষ আমরা ইচ্ছা করলে এটা ডিলিট করে দিতে পারি রেখেও দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এরপর আসলে আমাদের এই রেখা এটা ডিলিট করে দিলাম এবং এই রেখা এটা আমাদের দরকার নাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে দুইটা এখানে বাহু দেওয়া আছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এই দুইটা রেখা সিলেক্ট করে আমি পাথারের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম এবং কালারটা রিভার্স করে দিচ্ছি সব করে দিচ্ছি এই এরপরে এই দুইটা সিলেক্ট করলাম এবং পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে কালারটা আমি ফিলে নিয়ে আসছি ঠিক এই এরপর এই দুটোতে আমি একটু ভিনো কালার দিয়ে দিই যাতে বুঝতে সুবিধা হয় এরপর হলো যে আমরা ডি এর এই যে ডান সাইডটা রাউন্ডেড করব সেটা কিভাবে খুব ইজি আমরা টুল বার থেকে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল আমরা সিলেক্ট করলাম দেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এবং শিপ ধরে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে এই পয়েন্ট ধরে আমরা এভাবে বাম দিকে টেনে নিলেই দেখেন এখানে রাউন্ডেড হয়ে গেল তাহলে অনুভাবে এগুলো আমরা করে ফেলব এইভাবে সিলেক্ট করলাম আমি যে কোনোভাবে সিলেক্ট করা যেতে পারে ঠিক এইভাবে এবং দুইটা সিলেক্ট করে আমি এটা করে ফেললাম তাহলে আমাদের ডি তৈরির কাজ শেষ এখন যে কাজ সেটা হচ্ছে আমরা পেন টুল দিয়ে এই যে রেখাগুলো আছে এগুলো আমরা জড়া দিয়ে দেব ঠিক এইভাবে সরি এই এরপরে আমরা চাইলে এগুলো কালার আমরা ফিলে নিয়ে আসতে পারি এইভাবে এই বাহু সহ দুইটা ডি আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি টুল বার থেকে সে বিল্ডার টুল নিলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল্টার চেপে ধরে এগুলো ড্রাগ করছি এগুলো চলে যাচ্ছে যেগুলো আমাদের অপ্রয়োজনীয় সেগুলো তো ড্রাগ করে আমরা যেমন এটা অপ্রয়োজনীয় ঠিক আছে আমি ডিলেক্ট করে দিলাম এই এখন যে বিষয়টা থাকলো সেটা হলো যে এই যে এখানে আপনার একটা শ্যাডো দেখতে পাচ্ছেন শ্যাডোটা তো আমরা শ্যাডোটা এখানে তৈরি করব এই যে যে গ্যাপ আছে গ্যাপের মাপে আপনার আমরা এখানে তৈরি করে দিতে পারি তবে গ্যাপের মাপে যে করতে হবে এমন না যে কোনো মাপ যেমন দিতে চান তেমন দিলেই হবে আর কি যা হোক আমি এখান থেকে মাপটা নিয়ে নিচ্ছি ঠিক এভাবে আমি একটু বড় করছি যেহেতু ওখানে বড় লাগবে এই পর্যন্ত রাখলাম এটাতে তৃতীয় একটা কালার আমি দিই যাতে এখানে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আমরা এখানে সাবধানতার সাথে এটাকে সেট করব এদিকে একটু সমস্যা আছে আমি এটা টেনে ঠিক করার চেষ্টা করছি গ্যাপ থাকা যাবে না একটু ভিতরে থাকলেও সমস্যা নেই লালের ভিতরে থাকলেও সমস্যা নাই তবে গ্যাপ রাখা যাবে না ঠিক আছে হবে মনে হয় এরপরে এটা এবং এটা সিলেক্ট করে আমি শিপ ধরে সিলেক্ট করলাম দেন টুল বার থেকে সে বিল্ডার টুল সিলেক্ট করে আমি অল্টার ধরে এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে ক্লিক করলাম আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা এটা এগুলো তো আমি কালার দিচ্ছি আবার হতো লাল কালার আর আর্ট বোর্ডে আমরা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি দেন এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ট টু ব্যাক করে দিলাম এখন আমরা লাল কালারটাকে সাদা কালার করে দেব 
এখানে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করলাম দেন এই এরপরে আমরা এই যে নীল কালার যেটা আছে এটা আমরা কালো কালার করে দেব তবে এর অপাসিটি থাকবে 25 30 35 40 এই ধরনের দেওয়া যায় আমি 30 দিচ্ছি দেন এন্টার করছি ঠিক এই ধরনের তাহলে আমাদের ডিজাইনটা হয়ে গেল আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম